到下雨的夜晚，就开始了想念，再也没有那样的感觉。有谁还能给我温暖？时间太快，来不及道歉。想念。喂，雨欣，你什么时候回来呀、啊？院长他们一直跟我念叨你呢。医生，医生，周总，你放心。周总，您没事吧？好点，好点，好点，好点，好点。好吧。你这人没长眼睛啊！说什么呢，小姑娘？我告诉你，撞坏了我们周董和小少爷，我饶不了你。这人讲不讲理啊？什么讲不讲理？我告诉你啊，一会儿再来找你。周董，周董，哎你，小姑娘，你没事吧？都什么人呀？小雪，小雪，谁是小雪啊？你跟他们是不是一伙的？还有这个小恐龙，是不是你们的？啊，对不起，我认错人了。小雪，小雪，哎哎哎哎，冰姐，哎，冰姐。别吓到人家了！你们这些人怎么那么奇怪啊？撞了人连个道歉都不说，这小恐龙是我捡的，还给你，还给你。等一下。周老天，周老天家长在吗？对不起啊，我代他向你道个歉。这孩子生病了，难免有些着急。他平时不是这样的。算有个会说人话的，只可惜这些饺子。要不我再陪你一份吧。算了算了，我赶着去看病人呢。哦，对了，我还没有问你叫什么名字呢。我为什么要告诉你啊？哎，飞扬，孟飞扬，原来真的是你啊，珊珊。孟飞扬，你好，我叫穆林，昊天集团的法律顾问。哦，对了。这是我的名片，再有什么事儿你可以找我。我找你干什么？哇塞，昊天集团！哎，飞扬，飞扬，飞扬！昊天集团的法律顾问，好酷呀！珊珊，你怎么来医院了？哎，你怎么也来医院了？你怎么了？我来看院长妈妈呀。哦。昊天现在虽然已经脱离了危险，但是孩子的求生意识太弱了。如果再遇到类似的情况，我们还是建议要尽快手术。哎，飞扬，你之前不是拜托我让我帮你找兼职吗？你现在都认识穆大律师了，你的事儿不就是他一句话的事儿吗？嗯，这这也算认识呀？怎么不算啊？他都已经把名片递到你手上了，这明显就是想认识你嘛。嗯，王医生，您不是说昊天的最佳手术时间其实是八岁吗？昊天啊，不仅有先天性心脏病，而且还有严重的自闭症。怎么会这样？我们还能做些什么呢？想认识我？飞扬，你要交好运了！我告诉你啊，这个昊天集团旗下有很多家分公司呢，就连我们德裕行珠宝也是他们集团旗下的。真的？嗯、你怎么什么都知道呀？哎呀！我珊珊啊，可是个万事通，<笑>那可不是浪得虚名的。珊珊，你怎么了？没事儿，我肚子疼的厉害，我得先去找医生了。哎，我陪你去吧。哎，没事儿，大姨妈，吃点药就好了。哦，对了，你赶紧去找你的院长妈妈吧，别让人家等着急了。那你要有事儿给我打电话啊。啊放心，放心。哦。这个
，你不要给我了，工作的事就交给我了。可能因为孩子从小吧，就有一部分的情感缺失，导致孩子把这个最重要的这份情感关闭了。所以说，我们建议啊，出院以后尽量减少对孩子的刺激。如果能帮他打开心结，那是最好不过的。心病嘛，还是需要心药医啊。昨天醒了吗？还没有。刚才医生的话我听见了。心病还要心药医啊！小雪走了这么多年，你一直把心思放在事业上，这样对你对孩子都不好。为了昊天的身体，你也应该给他一个完整的家了。穆林，我现在真的没有心思。公司马上就要上市，昊天又这个样子，我。妈妈，妈妈，妈妈，昊天，昊天，昊天，你醒了？你怎么样？感觉？想不想吃点东西，喝点水？啊，跟爸爸说，昊天，你醒了？昊天。冰姐，别说了，让孩子休息休息吧，他已经很虚弱了。昊天，昊天，嗨，给你啊。昊天，爸爸没有骗你，爸爸知道你很想妈妈，爸爸也很想，爸爸答应你，在你需要妈妈的时候，他一定会回来。相信爸爸好吗？昊天，冰姐。今天在医院撞到那个女孩，叫什么名字？啊，叫孟飞扬。孟飞扬，嗯，查一下她的资料。你是不是也觉得她跟小雪长得很像？我就是好奇，这个世界上竟然有长得如此相像的两个人。珊珊，你刚刚找我什么事儿啊、哎？快坐，你兼职的事儿有着落了。真的，是德裕航珠宝设计公司的保洁员。谢谢你。<笑>哎呀，我还担心你会嫌弃呢。哎呀，怎么可能呀？我能多赚一份钱，已经很开心了。嗯、那就好。你之前说想找一份兼职工作，刚好我们公司在招保洁员，我就顺便帮你截胡了。嗯，你放心吧，我一定好好干。走走走，带你吃好吃的。哎呀，行了，还吃什么饭呀？就你那点钱。全都给福利院的孩子送温暖了，哪还有钱请我吃饭呀？哎呀，珊珊，你知道的，我在福利院长大的，而且没有福利院的话，哎呀，你不明白。好，好，好，我是不明白，我也不想明白。哦，对了，飞扬，我可得提醒你啊，在这儿当保洁员，你一定要小心那个肖永肖主管，他经常对女孩子动手动脚的。哎呀，这有什么好怕的？难不成他能看上一个保洁员啊？谁让你长着一张国泰民安的脸呢？谁看谁喜欢。少来了，走啦走啦，走吧走吧。嗯，飞扬。你知道吗？这儿的保洁可不是那么好干的，你可要想好了。肖肖肖主管，你这是干什么呀？这合同都签了，还有什么好想的呀？你确定？嗯。那接下来就要看你的表现了。飞儿，其实那天在医院。我的心特别的痛，飞儿，我的心也特别难过。你打我，打我，打我，飞儿，我来给你揉揉。不疼了，不疼了。揉一揉，给你揉揉好不好？我来给你揉揉好不好？肖主管，你来给你揉揉。飞儿，飞儿，我来给你揉揉，揉一揉。肖主管，你。九哥想，我就喜欢你这样。
救下清明一下。好领导，长保姆的要求可太高了，我可交给你了啊！那你电池这个必须解决啊！哎，好好好好，来人！我说你就得讨好领导，我是领导，你就得同意我。这这，你们怎么来也不提前通知一声？董事长来视察分公司工作，用提前跟你说吗？不是不是，只是您提前通知的话，我我我们好做准备。你怎么慌成这样？呃，没有啊。肖主管，你眼镜上怎么回事？啊、哦，那个这这这,这天气有点热，我我刚才健身来着。哦哎、董事长这边请。哎，那个珠宝大赛的事儿准备怎么样？哎，珠宝大赛的事情一切准备妥当。哎，请。请哎，这边。周董，您看，这些都是，还有这个是去年设计大赛的第一名。嗯，小勇，嗯，我还是希望这次大赛可以多一些新鲜的面孔，让我们的大赛有些新鲜的血液。肯定没问题，请，快快快，来来来，过去。耶、yeah! ，珊珊，谢谢你啊，多亏了你提前跟我说，有所准备。哼，才没有让那个家伙得逞。北洋，你可真厉害。哎，只不过你得罪了肖主管，我担心他以后会找你麻烦。这有什么的呀？只要我好好工作，让他挑不出毛病不就行了？好吧，姐看好你，加油加油加油！加油北洋，是你吗？陈妈妈，还是把您给吵醒了。哎呀，飞呀，都说你忙，你就不要过来看我了。哎呀，我不忙的。哎呀，我还不知道你啊。为了给福利院建这个家庭大楼，你白天坚持，晚上还要回到福利院照顾孩子们，你哪有休息的时间呀？给孩子们建福利院大楼，不是一直都是您的夙愿吗？再说了，我找到一份特别轻松的工作。真的，嗯，哎呦，那你快说说，在哪儿？是什么工作呀、啊？在，在啊，在昊天集团的德裕行珠宝设计公司。德裕行珠宝，哎，那可是顶级的珠宝设计公司呀。对呀、啊，顶级的设计公司。哎呀，飞呀，太好了，我就知道，你的设计才华一定不会被埋没的。不是做设计。飞扬，你说什么？呃，没什么，没什么，我给您包橘子吃。哎，小心！手好酸、啊。哎哎，董事长，干嘛呢？干干嘛呢你？哎，周董，你没事吧？你你，怎么又是你啊？你这个小丫头片子！周董，不好意思啊，他是公司新来的小保洁，不懂规矩，我马上就辞退他。你给我滚！肖、哎、勇。谢谢啊，你还会说谢谢呢？孟飞扬，这么巧啊？我说我们还会见面的吧？是呀，世界可真小了。周董，穆律师，这是公司新来的小保洁员，他不懂规矩，我现在就让他走。
。孟飞扬，你赶紧收拾东西，给我滚！肖主管，那天你在医院就推了人家一把，是我给人家道的歉。今天你不分青红皂白的，你说让人家走就让人家走啊！哼，上次你就推了他。周董，上次在医院，他害你和小少爷差点摔倒了，我是为了你和小少爷才上去推了他一把。我真的特别不喜欢别人拿我当借口，给他道歉。道歉？妈呀，他这不是害我吗？道歉？你让我给一个小保洁道歉，你让我给他道歉，我心里不舒服。小主管，你少说两句行不行啊？你也是老员工了，周总的脾气不是不知道。哎呀，行了行了，你们别在这演戏了，我要去工作了。孟飞扬，你真的不用他给你道歉吗？不用了，谢谢你的好意。哎，小主管，你最好别闯祸，别打这个女孩的主意啊。嗯。孟飞扬，你给我等着！哼，穆林，啊，他怎么会在这儿？我也不知道，回头我去查查。孟飞扬，我能请你喝个咖啡吗？对不起，没时间，我快被你们害死了，哪还有时间喝咖啡？你如果顾及肖总管的话，我可以帮你请个假。你是不是很闲啊？你知不知道我好不容易才找到这份工作的？能不能不要打扰我？你如果需要工作的话，我可以帮你介绍一个，月薪十万怎么样？十万？对。你骗谁呢？一个月十万，你是让我卖身还是卖肾啊？赶紧走！哎，哎，孟飞扬，孟飞扬，你听我把话说完嘛。哎呀，飞扬，我看你呀、啊，真是够辛苦的，又要管妇院的孩子，还要去照顾生病的陈院长，还要想办法去赚钱。想想我都替你累，哎呀，珊珊，没关系，我还年轻嘛，多赚点钱，给孩子们把大楼建起来，给他们一个家。嗯，我呀就佩服你这种积极乐观的心态，你简直就是我心目当中的玛丽苏。哦<笑>是，谈怎么样？我跟你说。这个女孩就跟刺猬一样，浑身上下都是刺儿，我说什么她都不信。<笑>穆大律师也有谈判失败的时候啊，你就别提了。孟飞扬被警察怎么样了？正查着呢。哎，冰姐，这这么多年了，你为了昊天没对哪个女孩动过心思啊？这是头一回啊！嘿，是不是觉得她长得像小雪呢？我就是好奇。<笑>昊天阿姨事情要抓紧啊，她马上出院了，不能没人照顾。我知道，你放心吧。哎，飞扬，我记得你以前是学设计的，要不试试看参加我们公司的设计大赛？我听肖勇说，这次的奖金有五十万呢。五十万？嗯，而且啊，我还听说。之前大赛一等奖的作品啊，还是董事长亲自留下来送给他夫人的呢。送给他夫人？嗯，那你们见过他夫人吗？呃，这大赛举办了好几年了，我们还从来没有见过周董的太太呢。那你们董事长可真是。<笑>
，要不要？哇，好棒，好棒！又在想小雪了，哎，啊，来了。孟飞扬查的怎么样？查到了一些资料，不过内容很少，还得继续查。现在只知道孟飞扬在福利院长大，上的是爱丽斯顿设计学院，毕业的时候本来有机会留学的，但是不知道为什么放弃了。他现在在一家很小的设计公司工作。哦，对了，他还在福利院住，并且兼职了好几份工作。陈妈妈，你还记得我们小时候吗？你给我们过生日，虽然我们都是孤儿，不知道自己的亲生父母是谁，更不知道生日在哪天，但是。您给我、雨欣、一文啊，还有希望，我们四个人同一天过生日。你知道我们的共同生日愿望是什么吗？是什么呀？就是希望陈妈妈您长命百岁，永远开心。这么看来，他跟小雪之间确实没什么关联。现在看来应该是这样。啊，不过他的身世啊。福利院的陈院长非常清楚，你们这几个孩子呀、啊，就只有你还守在福利院。当初你和雨欣都有出国留学的机会，你比雨欣还优秀呢。可你为了福利院，主动把名额让给雨欣了，你不后悔吗？我做的决定啊，从来都不会后悔的。再说了。雨欣能够出国留学，我是打心底里开心的。你一直觉得自己亏欠雨欣，您不是常说吗？每个孩子都是这个世界上独一无二的，每个人都有他的使命。我的使命就是照顾好您和福利院。飞扬，你太善良了。我知道你心里的苦，陈妈妈，是您给福利院的孩子们一个家。要不是您，我们都不知道怎么长大呢。你一直觉得自己亏欠雨欣，陈妈妈，过去的事情你就不要再提了吗？嗯，好，好，不提了。喂，什么？明天就要动工了，你现在跟我说合同上有纰漏，十几亿的项目出这么大的错误，你跟我开玩笑呢？等我过来，现在。高护士你好，昊天今天怎么样？周董您好，呃，昊天今天很乖，身体恢复的很好，医生说他明天就可以出院了。昊天，跟爸爸打招呼。嗨，昊天，嗨嗨嗨，昊天，爸爸跟你说啊，爸爸晚上有一个很重要很重要的事情要去处理，你先乖乖听高护士的话，爸爸忙完了就来陪你，好不好？昊天，昊天，快说话呀！妈妈呢？呃，爸爸已经跟妈妈打过电话了，他很快就可以回来看你。真的？真的呀，爸爸什么时候骗过昊天？你乖乖的，爸爸晚点过来好吗？好。那爸爸挂喽。周董，您放心，后天跟爸爸说再见。哎、来，把被子盖好。有什么事儿叫我。
，你是谁家的孩子啊？怎么一个人在这儿啊？妈妈。哎呀，我不是你妈妈，你认错人了。这也不知道是谁家的孩子，怎么也没人管呀？怪可怜的呢。你也在这儿住院吗？你告诉姐姐，你在哪个病房呀？那里。走，我带你过去。有人吗？这都什么家长呀，一点责任心都没有。走。哎呀，来坐上。小朋友，你叫什么名字呀？昊天，昊天，真是个勇敢的宝宝。你爸爸妈妈呢？妈妈，我都说了我不是你妈妈，你不要再叫我妈妈了。啊、对不起嘛，我不应该凶你，不哭了，乖嘛，乖宝宝，不哭了，好不好？没有爸爸妈妈的电话，是这个吗？嗯。哎，来，周总，我敬你。哎呦，我干了，我干了。坐坐坐坐坐，骆总，这事儿真的真的真的不能再出问题了啊！谢谢谢谢。周总，这次真的是我的失误，我敬你一杯。都什么人呀，真是差劲儿！昊天，那我们先乖乖睡觉好不好？好不好？讲故事。好呀，讲故事。但是我有一个条件，你必须闭上眼睛听我讲，好不好？闭上眼睛，妈妈就不见了。喜欢吗，昊天？昊天看见彩虹，心情就会变好。把这个送给你，不管妈妈在不在你身边，你要知道，妈妈永远都爱你，守护你。所以昊天要照顾好自己的身体，这样才能保护妈妈呀。那我给你讲故事，你乖乖的哦。大宇宙爆炸之后，宇宙的温度迅速下降。当温度下降到一百亿摄氏度的时候，宇宙中就形成了质子、电子、光子和一些比较轻的原子核。一千摄氏度后，宇宙中才出现了有你这么当爸爸的吗？一身的酒味儿，你干什么去了？再说了，你怎么能把他一个人扔在这儿呢？有你这么当爸爸的吗？啊，你也太过分了！啊
再给你们一个月时间，再交不上房租，就给我滚出去！冯总，求你再宽限我们一段时间吧。宽限？我已经宽限你们两个月了，还要怎么宽限啊？你也知道，我们陈院长现在住院了，福利院现在就剩下我们两个老师和这不到十个孩子，您就全当做慈善了。我给你们做慈善，谁给我做慈善呀、啊？啊？哎，你们陈院长生命从我这借的要小十万呢，再加上你们这一年的房租，拖了大半年。哎，我也要吃饭呢，那你倒是说说，让我们怎么办啊？嘿，走开！谁让你在这撒野的？嘿，你别生气，别生气。孟非雅，哎，咱们究竟是谁不讲道理了？你们借我的钱，欠我的房租，你们还有理了？竟然敢推我！你，哎，别生气啊！我推你怎么了，我？好，我看也别一个人时间了，在你们一个星期之内赶紧给我断，否则别怪我不客气。我告诉你，如果你们还不走的话，我到时候找人请你们出去。哼，飞扬，现在怎么办呀？陈院长还在住院，现在就剩我们两个老师，这一个星期我们从哪凑这二十万呢？是呀，飞瑶，我们该怎么办呀？张老师、李老师，你们就放心吧，这事儿交给我了，我答应院长妈妈了，一定会保护好福利院和孩子们的，不会让大家无家可归的，放心吧，啊！飞瑶，你为福利院付出了太多了，是呀，你已经付出太多了，没有福利院就没有今天的孟飞扬，这是我的家。我不会允许任何人来破坏的。什么？代理妈妈，你开什么玩笑呢？你我像是开玩笑吗？啊，呃，是。哎呀，我认识的周冰杰呀，从来不开玩笑哈。你马上你一份协议，还有你一份保密协议，这件事只能我们两个人知道。冰姐，你可不能病急乱投医啊。那妈妈是随便找的？谁说我随便找的？代理妈妈必须是最优秀的人，她要无条件的全天候给昊天爱，并且，如果昊天在的时候，要跟我表现出很恩爱的样子。但最重要的一点，她绝对不能跟我有任何感情上的纠葛。不是，你今天是怎么了？你怎么感觉怪怪的？昊天，见过孟飞扬了。什么？哎，那。你跟昊天怎么说的呀？你觉得孟飞扬这个人怎么样？啊，呃，接触过两回，印象挺深的。他呀，热情率真，一点不做作，挺可爱的。就是性情和脾气都不太稳定，喜怒无常。跟小雪比起来，差太远。冰姐，不是所有的人和事儿都能用你那个商业思维模式来分析的。你错了。我和他只是雇佣关系，是人才和价值的等价交换。哦，那你的直觉告诉你，他是个什么样的人？那你是给昊天找妈呀，还是给你自己找媳妇儿啊？我只是想让昊天可以好好的接受治疗。啊，行，我知道。嗯，那薪酬怎么算？如果他愿意，从进入妈妈的角色开始到昊天手术结束，一百万。OK， 我这就去办啊。<笑>你把我叫过来要说什么呀？就是脾气一点都不像。我告诉你啊，小雪比你温柔多了。小雪，小雪，谁是小雪啊？你们最近怎么老是叫我小雪啊？我
我跟他真的很像吗？一模一样，不过呀，就是长相，这脾气和性格啊，真的一点都不像。哦，是这样的，小雪呢是周董的妻子，在好像很小的时候她就去世了。周董对小雪的感情很深，所以一直没有再娶。这样呢，昊天就一直缺少母爱，所以时间一长，昊天就有点自闭了。你明白吗？这样啊，嗯，那昊天还挺可怜的。是啊。哎，你有小雪的照片吗？我想看看。现在还不行。来，你把这个合同签了呀，你自然就会看到。合同？嗯。这什么合同呀？合约妈妈。合约妈妈？嗯、这什么新兴产业呀？我怎么没听过呢？我跟你说啊，专门为你量身定制的工作。别人想得还得不到，一百万，我不是在做梦吧？说，谁派你来的？三个月一百万，你就是把我浑身上下都卖了，也不值那么多钱呀！你有什么阴谋？说，你还真是挺特别的啊！哎，微微，莫林。哎呀，你混蛋！你刚跟我分手二十四小时，就勾搭上别的女人了。你你，微微，你听我说，哎，你说什么呀？这位女士，你都跟人家分手了，干嘛对人家又破又删的呀？我和她之间的恩怨，跟你有什么关系啊？跟我有什么关系？你打扰到我们签合同了。哎，亲爱的，我来了。嗨，亲爱的，我在这儿呢。哎。那男的是谁呀、啊？我我说你可真不够哥们儿啊！我还不是为了你我才弄成这样。哎呀，你还在这笑？我呀是怕你沾花惹草惹祸上身。哎呦，嗯。喂，陈老师。飞扬，房东把水停了。什么？房东把水停了？好，好，好，我马上回来。电话给我。啊。哟，没有密码啊！我本来就这么坦诚。喂，你好。我是昊天集团的董事长周冰杰，想明天邀请你来公司一趟。你是董事长，我还是市长呢。神经病！喂，哎，我说的吧，我说这个小女孩不简单吧？行，看来这种事儿还得我亲自处理。你确定？你能搞定她？穆律师说：“您找我，怎么是你、啊？不靠谱！等等，你不想听听什么事情吗？坐，这是定金。等昊天顺利做完手术，你就可以离开了。剩下的钱我都会转给你。你对自己的孩子都那么不靠谱，我是不会跟你这种人签订协议的。再说了。”你要我其他孩子怎么办、啊？其他孩子？嗯，我还有好多孩子要照顾呢。啊，你说的是福利院的孩子们吧？你怎么知道啊？学你当然要把你调查清楚了，万一有什么不良嗜好怎么办？你把我当成什么人了？你以为你给我这些钱，我就会答应你啊？合约妈妈是不可能的，这什么工作啊？我都没听说过。我觉得你想的可能有点复杂。你主要是负责昊天的起居还有饮食，你只是他名义上的妈妈，最重要的是你要让他保持心情的愉悦。我相信这件事对你或者福利院来说都是最好的选择。你们需要这笔钱，在你眼里，什么都能用钱解决，做事儿跟名字一样，冷冰冰的。我觉得是这样的，因为每一样东西都有它等价的价值匹配。那孩子的心理缺失呢，也能用钱解决吗？那也不全是，但至少我可以满足昊天一切的物质需求，包括你。还
生死的。不好意思，周董，我觉得我有被冒犯的，我不想再写了。孟非阳，商业谈判就是要把丑话说在前面。我建议你为了陈院长还有福利院的孩子们，好好考虑一下我的提议。我承认，我现在是很需要这笔钱。但我也不是可以买卖的商品，我是绝对不会去你们家做高级保姆的。打扰了。这什么人呀，一点诚意都没有。什么？他连你也拒绝了？嗯。合同给他看了，定金也放到了他面前，但他还是不肯合作。我已经很久没有遇到过这么棘手的项目了。我好像找到了那根杠杆，但却没有找到撬动它的支点。嗯，看来真是个不简单的女人呢、啊。你呀、啊，要让她成为你真正的女人，这样才能为你所用。你要了解她，分析她，走进她的内心。你不仅要走心，我跟你说啊，你还得走。停停停停。好了好了，对付女人我有自己的办法，好吗？少说两句，走吧。哎，哎呀，我我现在虽然给你打工，那咱俩是好哥们儿吧？你让我说走就走，你好歹让我喝口水吧。哪那么多废话，走了走了。啊，好好好，走心，走心啊，走心啊，啊。有什么好消息，第一时间告诉我啊 ！Good luck。哈孟非啊，怎么又是你啊？你怎么知道我在这儿？我要跟你合作，当然要把你调查清楚啊！周董，你别忘了，我刚刚才拒绝过你。你这个人真是不打不顶不罢休。孟非阳，孟非阳，孟非阳，你真的不要考虑一下我的建议吗？你不要再跟着我了。孟非阳，孟非阳，孟非阳，孟非阳，你真的应该珍惜这次机会，不是所有人都有资格的。你有病吧？老跟着我干什么呀？别走了，让我看看看看。哎，别害怕，别害怕。你们要干什么？别过来！飞扬，你们干什么呢？大晚上几个人是不是闲的呀？欺负一个小姑娘！赶紧走，去报警。好看啊！来来来，一块玩啊！瞧，就是我。来一个！我这。打电话报警啊！我都不知道发生什么事情了，我怎么帮你啊？你真可以。受伤了。跟我走。怎么样？你又干嘛去了？给你去车上拿药箱啊？干嘛？手给我。不给。拿过来，你都流血了。看不出来啊，你还挺厉害。以后遇到这种情况，你不能自己一个人，知道吗？真的不疼啊？这有什么呀？不疼。好了，感觉一下。这这就好了。不然还要怎样？我都帮你包扎了，准备怎么感谢我？不然把合约签了吧。我又没让你给我包扎。你要感谢，只有这个。幼稚。多了没有？嫌少别要。多么幸运才能遇到你，这是最美丽的风景。爱不用说也会期待。
先走了。因为你在多么幸运才能遇到你，无论未来或曾经，爱不用说也会明白。因为你在。锁！哎，别锁，别锁，别别锁，别锁！哎，别别锁！哎，把门给我锁了。姐不给钱啊！你们谁也别想进去、啊。飞扬，你们干什么呀？滚开！哎哎啊！你们干什么？有什么话不能好好说，动什么手啊？你谁呀、啊？别找麻烦啊！我太太的事当然跟我有关系。你太太？那这么说，你太太欠我们的钱，你能替她还了？她欠你们多少钱？二十万。给我卡号。喂，陈妈妈，怎么了？飞扬，傅丽叶是不是出事了？傅丽叶，挺好的呀，没事。陈妈妈，你就别瞒我了，房东都给我打电话了，说再不交房租，就要傅丽叶搬家。孟飞扬看到是帮大跑了。哎呀，这医院我实在住不下去了，我想办理出院。陈妈妈，你听我跟你说啊，你别出院呀，我一会儿就过来了，我把这边事儿处理完啊。你别出去啊，拜拜拜拜。哎，飞扬，飞扬，支付宝到账五十这么快啊，元，差不多就行了。这人看着不好惹、啊。咱要钱要不要命？你怎么那么过分啊？谁让你给陈妈妈打电话的？欠债还钱，天经地义。他欠我的钱，我当然给他打电话了。去去去，等一下，这些钱除了还账，剩下一年的房租应该也够了吧？够了够了够了够了，快去快去快去快去！站住，把门给我打开。放心住放心住啊，以后有什么事打电话，打电话啊。飞扬，你们先聊着，我们进去收拾一下。周冰杰，你再有钱也不能这么早吧？算我借你的。算你借我的，我不喜欢借别人钱，更何况是你的。那你看刚才那种架势，要是不付钱，这事儿能过去吗？那你来干什么呀？看我笑话。事情我也帮你办了，合同也该签了吧？你这么做跟那些人有什么区别呀、啊？趁火打劫，当然有区别了。这五十万算你的，要么跟我签合约，这五十万从你工资里扣；要么跟我签一份借款协议，你自己选喽。你。陈妈妈，对不住你。哎呀，陈妈妈，福利院的事情我已经解决了，而且还多交了一年房租呢。你现在啊，就好好的调养身体，好吗？飞扬，你哪来这么多钱呀？我，我，我不是在昊天集团上班吗？我还参加了一个设计大赛呢。哎呀，飞扬，我不希望福利院一直牵绊着你，这里。本不该是属于你的生活呀！哎呀，陈妈妈，你要跟我说什么呀？啊，哦，那没什么。啊，那个，啊，你和雨欣联系了吗？这么多年都过去了，你们姐妹俩也该和解了。雨欣的事儿您就别操心了，等她回来，一切都会好起来的。<笑>你们都是好孩子。都是妈妈拖累了你们，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。孟飞扬，我要让你付出代价。嗯
孟小姐，合同一旦签订，希望你能遵守合同里的保密协议，跟谁也不要说。一旦泄露了秘密，你是要负法律责任的。用得着那么夸张吗？不就是个合同吗？吓唬谁呢？合同一旦签订，一切按合同的条款来。嗯，请吧。这是孩子的作息时间表，这是起床的时间，你知道吗？你必须二十四小时随时待命。二十四小时，说的是虐待儿童吧？还那么慢。如果遇到孩子有特殊的要求，你必须通过我和周董的同意才能做。还真成卖身契了。哎、啊，周太太，我来帮你。哎呀，用得着这么夸张吗？跟真的似的。当然要跟真的似的。浩天是个聪明的孩子，他从三岁开始到现在，虽然对妈妈的印象很模糊了，但是他天天看妈妈的照片，所以你要自信点。如果你要演砸了，我就算你违约。合约呢，就是要讲诚信，没有诚信呢，就是废纸一张。再说了，妈妈讲的是责任心，没有责任心，我还怎么当妈妈呀？那就好，行吧。周太太，请。欢迎回家，妈妈。乖。好听，让妈妈先休息。好。昨天，妈妈回来开不开心？开不开心？开心。啊啊！阿天，你看阿姨给……啊，你看妈妈给你带了什么？喜不喜欢？没关系，还有呢。那这个你最喜欢了，对不对？昊天，我知道妈妈很久都没有回来陪你了，但是没关系，以后呢，每一天我都陪着你，好不好呀？好，谢谢妈妈。睡啊！这么大张床还不够你睡啊？我是说，就这一张床，咱俩不会真的要睡在一起吧？那你真的想太多了。我是为了不想让昊天察觉不对劲而已。我睡床上，你打地铺。你还是不是男人呀？凭什么我打地铺，你不打地铺呀？凭什么？凭什么？这是我家，我说了算。嗨，昊天，你怎么这晚还不睡啊？一起睡。好啊，一起睡啊。你快想想办法。满足昊天的一切需求。爸爸妈妈，快来一起睡。那我们一起睡觉觉吧。一起睡。饭呢？不然呢？可以点餐啊。这么好。嗯
那我点一个肉丸胡辣汤，一个干饼，再加一个咸鸭蛋。吃这么多？喂，冯经理，帮我点一份胡辣汤套餐，尽快送到就行。这什么呀？这就是你说的点餐。不然呢？我只负责昊天一个人的早餐。我自己也不做。等一下，你应该没有时间做饭了。这是昊天的作息时间表，你必须严格按照上面的时间来执行。每天六点四十负责叫昊天起床，七点四十陪他吃早饭。八点四十要陪他一起看作文书，九点到十点半要一起看电视，十点半到十一点半要一起练字，十一点半到十二点半是吃午饭的时间。昊天喜欢吃的东西单子上都有，自己慢慢看。嗯，天哪，这都什么人啊！来来来，起来！你干什么呀？哎，停！难怪昊天不开心，这是一个孩子该有的生活吗？注意你自己说话身份啊！凭什么对昊天有这样的认定？哎呀，好了，你不要生气了。这医生不都说了吗？昊天他现在不愿意接受治疗，不然你们请我过来干什么呀？不就是为了治疗昊天吗？说说看，这心病还需新药医嘛？再说了，我们找到昊天内心的问题在哪儿，不就可以对症下药了吗？哎、啊，干嘛？我以为只要让他的生活变得更充实，他就没有时间想其他事情，没有时间想妈妈，这样他就不会伤心，不会难过。可是昊天还是个孩子啊，而且他这个年龄阶段最重要的就是陪伴。你没有听说过一句话吗？陪伴是最长情的爱。所以我找你来陪他了。嗯。我说了半天，你怎么还是不明白呀？我就是个兼职的，这合同到期了我就走了。主要是你，你是他爸爸。合同到期了，我们可以续约啊，多久都可以。哎，我不可以。陈妈妈，雨欣又回来了，太好了，我好几年都没见她了。我最近在忙设计大赛呢，我过两天回来看你啊。啊昊天，昊天，你这小孩怎么回事？怎么还凶人呢？哭了啊！妈妈刚刚在打电话，乖吗，昊天？对不起啊。冰姐，昊天和飞扬都不见了。什么？不见了？嗯。三点钟应该在上音乐课才对吧？对啊，就是音乐老师给我打的电话，说他没去上课，我才来告诉你。他这会儿给咱们打电话，肯定是发现咱俩不在了。好甜！家躲起来。这王飞扬在搞什么？不接电话，把他定位发给我，我得过去一趟。好。哎，找他们，你别激动啊。昊天还在呢。小鬼头，躲得了初一，躲不了十五呀。这怎么办呀？昊、啊、天，爸爸看看。怎么样？没事吧？啊？这这你怎么回事啊？嗯，打你电话为什么不接？怎么回事啊？你听我跟你解释，我只是想带昊天出来放松一下。你给他安排的时间真的太不合理了。莫非我们是不是有约定？
做任何事情是不是要跟我报告？谁让你自作主张的？我高昊天又不是你的犯人，怎么什么事都要跟你汇报、啊？这种事你能承担得起吗？周冰姐，你讲不讲理啊？你别说他自闭了，谁跟你在一起都会自闭的。孟非阳说话给我小心点。哎哎哎、孟非阳，过分了。起开。穆林啊，把昊天带回家。好。昊天，妈妈，妈妈。昊天滚。哭了啊。怎么什么事儿都要按照你的意愿来呀？你有没有考虑过浩天的感受？你这个人太霸道了，从来都不在乎别人。浩天乖，不哭了，妈妈带你回家。去哪儿？去哪儿？哎呀，孟飞阳，你也冷静点吧。我看现在浩天啊，已经离不开他了。这个孟飞阳真的是吗？哎呀，我就是怕你冲动我才过来的。行了。啊，对了，你让我查那个夏雨欣啊，她明天就回国。她就是孟非阳在福利院的那个妹妹，在巴黎设计学院工作，特别适合做你的助理。好，就是她。进。新来的特别助理夏雨欣，你的工作穆律师都给你交代过了吧？嗯，已经交代了。您让我主要负责这次珠宝设计大赛的选品。肖勇这个人我不太信任，他手脚不太干净。我还是希望这次大赛可以更纯粹一点。你刚从国外回来，在国内没什么裙带关系网。我希望你可以做到公平公正，不要让我失望。是，周董，您放心。去忙吧。嗯。哇，星星，你看，好看吗？很好看。昊天，那你用这支笔画出你想画的颜色，天马行空，什么都可以。宇宙，星空闪烁，哪一颗在你心里最明亮，哪一颗就是你的守护星，就像妈妈一样，永远都会守护你的。守护，嗯，守护。陈妈妈，我可想死您了，在国外的时候真想早点回来。您可一定要快点好起来，等您好了，我带您去吃大餐。好好好，你回来就好。工作落实的怎么样了？已经安排了，在昊天集团担任董事长助理，负责此次的珠宝设计大赛。昊天集团？怎么，您也知道昊天集团、嗯？巧了，这飞扬也在昊天集团的设计部工作呢。嗯、呃，是吗？以后昊天想妈妈了，就可以画星星；或者昊天不开心了，就可以用画画来释放情绪。但是一定不能憋到心里，知道吗？开心，都过了这么久了，你们姐妹俩也该见见，把有的话说开，有些事啊化解了，不要总憋在心里啊。知道啦，您就放心吧，哈。画的不错，你你你干什么呀？吓死我了！你画的太认真了，给我看看，这有什么呀？我刚才看见了，让我看看。不给不给，看一下嘛。这是最美丽的风景，爱不用说也会期待。
。哦，因为你在，多么幸运才能遇到你。无论未来。你到底是谁？你是不是又喝醉了？你想说什么呀？你为什么跟小雪长得一模一样？我也想知道为什么呢。我要是知道，我不早都告诉你了吗？我想，我想请个假，我想去看院长妈妈，也许他能告诉我答案呢。可以，给你两个小时，时间到了必须立刻回来。两个小时、啊？你真是可以、啊。陈妈妈，哟，飞扬，您今天气色看着好多了。有你们这些孝顺的好孩子，我能不好吗？对了，嗯，你和雨欣见面了吗？呃、啊，我们见过了呀。哎呀，雨欣竟然和你在一个公司工作，真是缘分呀。陈妈妈，我有一件事儿想问您。什么事啊？你知道一个叫小雪的人吗？嗯，你是怎么知道小雪的？嗯，最近最近老是有人认错，而且我还看了他的照片，他真的跟我长得一模一样。要不是别人说是小雪，我自己都分不清楚。嗯，陈妈妈。你知道我的亲生父母是谁吗？还有我当年是怎么来福利院的呀？哟，这不是夏总监吗？真美，久仰。呦呦呦，快快快，请坐。夏总监可是周董身边的红人，怎么想起来找我呀？肖主管是公司元老级的人物，我只是一个初来乍到的新人。怎么能不来拜访一下呢？以后啊，还请您多多指教。这<笑>太客气了，指教可不敢。今后我们相互帮衬就好。周董让我负责今年的珠宝设计大赛，我来了解了解具体情况。好像周董汇报，但是肖主管，我觉得有些情况你也是不想让我汇报的吧。<笑>那是那是，今后我会全力配合夏总监的所有工作，您放心。好，那我也不打扰您了。您请。哎呀，当年你母亲一个人，没有办法抚养你们两个孩子，求我收留了你。你姐姐叫小雪，你是妹妹，叫小月，你们是双胞胎，这是真的。我叫小月，小雪是我的姐姐，我真的有双胞胎姐姐啊。那那您知道她在哪儿吗？我的亲生父母又在哪儿啊？后来我也不知道他们去哪儿了。孩子，啊，你应该理解你的母亲，当年。他要是没有不得已的苦衷，他是不会舍得把你送到福利院来的。我接个电话，公司打来的。喂。孟飞扬，不是说好两个小时，怎么还不回来？昊天找你呢。你跟昊天说，我马上就回来了。妈妈马上就回来喽，给你饭。嗯。耶。哎，飞扬，有什么事吗？没事儿，公司让我回去一趟。哦。陈妈妈，谢谢你告诉我这么多，让我知道这个世界上。我还有亲人
心，真的是你啊！你怎么在这儿？夏永清签了字。夏子谦，听陈妈妈说你也在昊天集团。嗯，真是巧了。我不希望任何人知道我们之间的关系，在这里我们只是上下级。哦，我知道了。夏总监，哟，夏总监，您看。这些都是什么作品？都用不了啊！孟非呀，嗯，你在这干嘛呀？啊，你这个扫把星，赶紧给我滚出去，滚出去！我是来参加设计大赛的。切，小宝杰还要参加珠宝设计大赛，真是好笑！设计大赛公平公正，我为什么不能参加呀？走走走走走！肖主官，今天是报名的最后一天，我想不管是谁，都应该有参加比赛的权利，哪怕只是一个兼职的保洁员。你说对吗，雨雨欣，你都知道了，你千万不要告诉陈妈妈，我是害怕她担心才骗她的。你放心吧，我只是例行工作检查了解情况，我才从肖主管这儿了解到你的情况，我不会说的。嗯，你的作品可以给我看看吗？孟飞扬，你想什么呢？夏总监可是我们这次珠宝设计大赛的总负责人，你的作品能让他过吗？那是你的福气，你明白吗？啊，嗯，小小的保洁还想参加珠宝设计大赛，给我吧。夏总行了，雨欣，那我相信你，我交给你了。哼，你不要小瞧保洁员。保洁员也是需要尊重的，你这样小心挨打。嘿，说什么呢你？我我等。肖主管，今天是不是大赛报名的截止最后一天时间？是的，没错。现在已经三点半了，通知网络部停止投稿。好的，没有问题。哦，对，这份作品应该还没有上到系统吧？还没有。这份作品不是一直都在您的手上吗？哼，夏主管，我先去忙，有什么事儿叫我。守护星空。肖主管，麻烦来我办公室一趟，请进。呃，你是哪位？啊，我是昊天集团的法律顾问，今天来拜访您，就是想向您了解一下飞扬和小雪的事情。你。对不起，无可奉告，请回吧。陈院长，如果您真的关心飞扬的话，就请您如实相告。如果您不告诉我们，我们也是可以通过别的渠道了解清楚的。但是如果到那个时候，有些不想让别人知道的事情，恐怕就瞒不住了。你们。你们究竟想干什么？您别误会，我们并没有恶意，就是想了解一下。麦凯明，夏总监，您找我。设计大赛的选品时间已经结束，麻烦你把所有的作品登记交给我，我要审核一下。No problem， 能为美女总监服务。是我的荣幸哦。n 
那你还不快去？好嘞。雨欣，我们走。喂，哪位？想清楚了没有？只有你死才能救你女儿。你们不要伤害我女儿。无论怎样，我都答应你们。我求求你们，放过我女儿。我答应你们。爸爸，你怎么了？雨欣长大了，以后爸爸不在你身边，你一定要照顾好自己。院长，哎，求求你，一定要收下我女儿！你快起来，你的条件不符合我们的收养条件呀！你现在还在世，你这个监护人还在呢，我们怎么能收养她呢？院长，求求你一定要收下我女儿！这，我不想因为我女儿有我这个混账父亲，我对不起她。哎呀，小伙子，你快起来，来，起来，快起来！你最起码告诉我发生了什么事，我才能帮你呀、啊！我，我借了高利贷，利滚利根本还不清。哎，院长，请你一定要收下雨欣，我，这我，我不想活了。小伙子，你听我说，你还年轻，孩子还这么小，你忍心把他一个人放在这个世上吗？再说了。高利贷的事情，我们交给警察去处理，你可千万不能想不开呀、啊嗯！哎，啊，雨欣，哎，飞扬，雨欣。肖主管，可别忘了我们的约定。夏总监，您放心，珠宝设计大赛从来就没有收到过孟飞扬的任何作品。你放心，该你的奖励一分都少不了你的。<笑>你在干嘛？怎么去了这么长时间？别忘了我们的约定。哎呀，周冰姐，你这个人心怎么又冷又硬的？你能不能柔和一点？怎么柔和？这样吗？爸爸妈妈亲一个。亲你吧。我们都不必说话。